og velkommen til Nyborg Friskoles nyhedsudsendelse. Det er i dag den 25. oktober, og mit navn er Katrine Petersen. Vi starter herhjemme lørdag den 23. oktober kl. 12.15, brød hele det danske dankortsystem sammen. Pressechefen Søren Vinge fortæller om, at der var tale om en generel fejl. Problem opstod, da rigtig mange danskere var ude at handle ind, så der blev så det brugte butikkerne det alternativ, at kunderne skulle underskrive en bank, så butikken senere hen kunne hæve beløbet. Efter cirka en time var systemet igen kørende, men glæden varede ikke længe, for kl. 13.45 var den gal igen. Pressechefen Søren Vinge kunne ikke længere udtale sig om årsagen til problemet. Nu skal vi så over til det kulturelle hjørne, hvor Camilla Weiss får besøg af Cecilie Windfeldt, som har været på sexmesse i KB-hallen. I år tog flere tusind danskere mellem den 29. september og den 3. oktober til KB i hallen for at være på sexmesse. Jeg har i dag Cecilie Windfeldt med mig i studiet, hvor hun vil fortælle lidt om, hvordan det er at være på sexmesse. Så Cecilie, hvad, hvad var dit første indtryk, da du kom ind? Jeg er meget imponeret over, hvor stort der egentlig var, og hvor mange mennesker, der var mødt op, øh, og alle de mennesker, som havde sat båder op med forskellige ting. Hvad var det bedste ved sexmesse? Det var nok den åbenhed, der var. Og det accept, der var omkring eutikken. Så det var slet ikke pinligt at gå rundt derinde? Nej, overhovedet ikke. Folk de er kommet af egen fri vilje, og der er ikke nogen, der har tvunget dig hen. Så det var ikke noget med, at folk så ned på en eller grinede af en, når man kom gående. Var du bare inde og kigge, eller købte du også noget? Først det var jeg bare inde og kigge, men så ville jeg gerne have lavet kunstig negl. Og det var det eneste, jeg brugte mine penge på. Vil du anbefale unge mennesker at tage ind og se en sexmesse, eller er det for vulgært? Altså, der er nogle steder, hvor de unge sagtens kan være, uden det er for vulgært. Men hvis man er sart, så er der også andre steder, hvor man helst burde blive fra. Lavalderen er jo 18 år, men vil du synes, det var i orden, hvis man satte den ned til 16? Nej, jeg synes ikke, de skulle sætte den ned til at være 16 år. Det kan være, at de kommer til at ødelægge det hele, fordi de går og griner. Og det er ikke fedt for os, som er der inden for at opleve det, og fordi vi synes, det er spændende. Det var desværre alt vi nåede i dag. Mange tak, fordi du kom og gav os et lille indblik i at være til sexmæssigt. Tilbage til dig, Katrine. Og sexmessen den fandt sted mellem den 29. september og den 3. oktober i kb hallen Vi fortsætter med udredningsnyhederne. Skudene fortsætter med at regne i Malmø. Natten til søndag skød en snigeskytte mod en person med indvandrerbaggrund. Det var den 53-årige Gula Højer, der ringte til politiet, fordi at der var hul i hans balkonvindue. Det var naboen, der opdagede hullet. Han siger, at han vågnede omkring midnat ved et højt smelt. Han troede, det var fyrkeri, så han lagde sig til at sove igen. Lærter blev der også skudt i en skrædder og en frisørsalon i Malmø, hvor en mand med indvandrerbaggrund opholdt sig. Senere kom der også en røver ind i salongen. Manden, der blev skudt efter, fik en skalle af røveren. Det svenske politi prøver at finde røverens DNA på gerningsstedet. Vi har taget pulsen på den danske alkoholkultur, og vi har en journalist ude i byen. Hvor meget øh, alkohol øh, drikker I cirka om ugen? Jeg tror, vi får, jeg får cirka fem genstande om ugen. Fem genstande? Øhm, drikker du normalt i hverdag? Ja. Øh, Hvad drikker du? Rødvin. Okay, så det er ikke, det er ikke øl? Det er ikke øl, nej. Øhm, har du nogensinde øh, drukket for meget? Det kan du tro. <laughs> ja, okay. Men tak skal du have. Ja, hvor meget du tror, du sådan cirka drikker om ugen? Åh, oh, det er ikke så meget. Tre snapse får jeg om ugen. Okay. Og øh, hvad, drikker du normalt på hverdag? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Øhm, og øh, så var det så det der, om du nogensinde har drukket for meget? Ja, rigtig for meget. Okay, det lyder da ikke så godt. Nej, det var jo dengang. Ja, sådan er det. Jeg var yngre, så drak man jo nok noget mere. Ja, det gjorde man. Tak skal du have, Lina. Ja, men lad os se, om det samme sker i Frankrig. Strækkerne i Frankrig koster samfundet op til 3 milliarder kroner om dagen, siger regeringen i Paris. Strækkerne skyldes protest imod regeringens pensionsreform. Hvis den nye reform træder i kraft, skal franskmændene arbejde to år ekstra, før de kan gå på pension. 
Christine Lagarde, den franske finansminister, siger til radiostolen Europa One, at de mister mellem 200 og 400 millioner euro om dagen. Hun frygter, at strækkerne kan skade Frankrigs omdømme. Fastfoodproduktionen er steget de seneste år. Det viser, at vi er blevet gladere for McDonald's. Danske unge spiser McDonald's, drikker Coca-Cola og snakker i Sony X-mobil, hvor så Paul og Karoline Wohler kortlægger unges forbrug af McDonald's mad. Jeg står nu her øh, ved McDonald's øh, og øh, skal undersøge folks McDonald's vaner. Øh, hvor tit spiser I på McDonald's? <laughs> Et par gange, måske to gange om ugen. Øh, bekymrer det jeg ikke? Nej, for vi træner rimelig meget. Øh, hvad er grunden til, at I spiser på McDonald's? Det smager godt. <laughs> øh, hvad er jeres bud på, hvordan fastfoodkulturen kan ændres? Det er ned. Gør de sunde ting billigere? Tak for det! Nu er det desværre sådan, at det ikke altid er, at folk de ønsker at svare. Så derfor så må vi som journalister samtidig gå til andre alternativer. Ja. Hvor tit spiser du på McDonald's? Hver dag. <laughs> Bekymrer det dig ikke? Nej. Hvad er grunden? til, at du spiser på McDonald's? Det er ganske udmærket. Hvad er dit bud på, hvordan fastfoodkulturen kan ændres? Jeg ønsker ikke, at den skal ændres. <laughs> ja, der er i hvert fald ikke meget fedt på Cristiano Ronaldo, for han er nemlig tilbage i stor form. Real Madrid besejrede nemlig i lørdags øh, i, premier, i Premier Division Racing Santander med 6-1. Den argentinske landsholdsspiller Gonzalo gå ind, åbnede målfesten efter 10 minutter spil, efter et godt oplæg af Cristiano Ronaldo. Fem minutter efter Gonzalo Higuain's scoring, lagde Cristiano Ronaldo den også smukt ind bag netmaskerne efter en følt afslutning. Derfor gik det kun ned ad bakke for det sløsede Racing Santander hold. Tre mål mere fra den fantastisk spillende Cristiano Ronaldo, og et enkelt mål fra den tidligere Werther Bremen spiller, Mesut Özil. Som afslutning på en flot præstation fra det stjernespækkede Real Madrid hold. Som en lille trøstegave lykkedes det den svenske angriber Markus Rosenberg at score et mål for Racing Santander. Sejren over Racing Santander betød, at Real Madrid igen skød sig tilbage på førstepladsen. Blot et point foran anden pladsen, som er del af Villarreal og Barcelona. Racing Santander ligger nummer 18 og altså under nedrykningsstregen i rækken med 7 point. Det var, det var en rigtig regnværdsdag for Racing Santander. Bliver det også sådan de kommende dage? I dag først på dagen en del sol og efterhånden også i de østlige egne. Men hen over eftermiddagen kommer der byer inden over landet fra nordvest. Byerne kan være med havl eller slud. Temperaturen mellem 4, 5 og 9 grader og let til frisk vind. I morgen tørt vejr, først nogen sol, men efterhånden kommer der flere skyer vestfra. Temperaturen mellem 8 og 12 grader, svagt til jævn vind fra vest senere og fra sydvest. Onsdag først, onsdag først, øhm, først ret udbredt regn, men sidst på dagen opholdsvejr vestfra. Dagtemperaturen op mellem 10 og 13 grader, og torsdag først mest tørt, men lidt sol. Øhm, senere regn eller øh, byer vest fra dagtemperaturen er op mellem 8 og 12 grader, og fredag er det mest tørt med lidt eller nogen sol. Dagtemperaturen øh, er op mellem 10 og 13 grader, og om natten mellem t- øh, 7 og, 13 og 10 grader, og lidt til frisk vind fra sydvest og senere sydøst. Lærdag sker der ikke så meget, det er bare mest tørt og ret uændret temperatur. Og vi har som sædvanligt fået... Øh, vi har fået mange spørgsmål sendt ind, og vi har valgt blandt andet øh, et spørgsmål fra Anne Grete Hansen, som spørger, hvor, øh, hvor kraftigt det kan blæse i Danmark. Og under den øh, hidtil værste orkan i Danmark øh, den 3. december 1999 blev der målt 41,2 meter i sekundet og 185 km i timen i vindstødene. 
Det kan virkelig blæse i Danmark, og vi vender øh, tilbage til Katrine Petersen. Tak for det, Amalie. En af de ting, der fylder allermest i unges hverdag, er reality TV. Amalie Sigeti gik fra at være gæst på Paradise Hotel til nu at være en af de mest omtalte mennesker. Amalie Sigeti er en af, øh, er en af de mennesker, der både har talent for sang, reality TV og sex på direkte skærm. Men talent kan tolkes på mange måder, og sang er nok ikke lige Amalies talent. Måske nyder Amalie bare for opmærksomhed, såsom at have sex med andre deltagere på Paradise Hotel, og at hun nu også laver sit eget tv-show, som hedder Amalies Verden. Hun har også lige lavet en ny single i mine sko, hvor hun synger om, hvor hårdt hun har det, og om folks holdninger omkring hende, samtidig med at folk skal prøve at, øh, at være hende for en dag. Øhm, men Amalie har ikke selv valgt, øh, hvad folk skal tænke om hende, da hun kom med i Paradise. I mine sko udkommer til november, som indeholder otte sange og to remix. Det var alt for denne gang. Ha' det godt, til vi ses igen.